Vítejte u dalšího dílu Slušný News, tentokrát s číslem 22. Jak už jste zvyklí, tak začneme výčtem Joji, který nám přistáli nově na shopu. Hned první, tady máme speciální limitovanou edici Loopu 720 od Fist Salut. Jediný shop v Evropě, který má, jsme my. 720 se dočkala redesignu, je lepší, výkonnější a obrovskou výhodou tohohle Joja oproti ostatním je nejen to, jak dobře lupuje, ale i to, že ho prakticky nemusíte nastavovat. Další novinkou, tentokrát od C3, jsou nové barvy Joja Robot, což je signature Jojo Tomáše Bubáka, člena našeho týmu. Design robota vychází z předchozího signature Joja Tomáše Bubáka, Apparation, a u nás ho můžete pořídit už za příjemných 1149. Kromě Joji nám na shop dorazila i slušná várka oblečení. Všechny tyhle kousky byly vyrobeny ve spolupráci s českou značkou One Life v České republice. Pojďme se na ně jednotlivě podívat. Tím prvním kouskem je slušný sil triko. Jedná se o triko dlouhého střihu v tmavě šedé barvě s tříčtvrtečními černými rukávy a potisk najdete na obou stranách. Tím dalším jeho faktor je World Wide T-shirt. I tohle tričko má delší střih, tentokrát ale už dlouhé rukávy a potisk jak na obou rukávech, tak ze předu i ze zadu. Na designu se podílel Tony Shets. A na chladnější večery máme slušnou dečku. Můžeme? Na závěr tu máme slušný hoodie. Jedná se o šedou mikinu s kapucí, která má vepředu nápis slušný modern yoyoing a ze zadu známá grafika, kterou najdete u nás v shopu na dveřích od Rodriga Jokoty. Tak to byly novinky na shopu a teď se pojďme podívat na videa. Na podzim jsme se s Vaškem a s Matoušem vydali do Rumunska, kde se k nám připojil mladý Rumun Tiby a společně jsme se zúčastnili soutěže Rumunsko má talent. Teď se můžete podívat na sestřih toho, jak to tam vypadalo. My se sestřihem nejsme úplně spokojení, protože to bylo mnohem, mnohem lepší, než jak to nakonec vypadá. Další video má na svědomí Silver and Black ve spolupráci s Alexandrem Bachvarovem. Je to krásně vyčlený video, kde můžete ocenit originální stýlek tohle jeho jara. Tak tohle byly videa a pojďme se podívat na soutěže. O stejném víkendu, jako se u nás konal TIC, se v Americe konaly California State Yo Championships 2018. Na prvním místě se umístil Nate Daily z Yo Factory, který i přes silný vítr skročil svoje jojo a vyhrál. Už v červnu nás čeká mistrovství Ameriky a Nate si určitě brousí zuby na titul mistra. My si myslíme, že má skvěle našlápnuto. A co vy? Na druhém místě se umístil Kieran Cooper, jeden z nejrychlejších joerů, který bude Nateovi na mistrovství Ameriky určitě dělat velkou konkurenci. Bronzovou medaili bral Michael Ferdiko z Klivu. A to i přesto, že udělal spoustu chyb. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby zajel čistě? Okay. To bylo pro dnešek všechno a příště zase na viděnou. A tohle, si tam dáš, tak tě bodnu.